கர்நாடக அணைகளிலிருந்து திறந்து விடப்பட்ட காவிரி நீர் தமிழக எல்லையான பிலிக்குண்டுலு வந்தடைந்தது நீர்வரத்து வினாடிக்கு ஐந்தாயிரம் கன அடியாக உயர்வு நீலகிரி கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் பரவலாக மழை பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பு என சென்னை வானிலை மையம் தகவல் கொரோனா மூன்றாவது அலையை எதிர்கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தல் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் பழங்குடியின கிராமத்துக்கு தடுப்பூசி செலுத்த சென்ற பணியாளர்கள் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கி தவிப்பு வரத்து அதிகரிப்பால் தென்னந்தோப்புகளில் குவித்து வைக்கப்பட்டுள்ள தேங்காய்கள் விலை குறைந்து விற்பனையாவதால் விவசாயிகள் கவலை சென்னை மாநகராட்சி பகுதியில் இன்றும் நாளையும் கோவாக்சின் தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் என மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் நடத்திய மூன்றாவது கட்ட பரிசோதனையில் கோவாக்சின் தடுப்பூசி கொரோனாவுக்கு எதிராக எழுபத்தி ஏழு புள்ளி எட்டு சதவீத திறனுடையது என தெரியவந்துள்ளது பொருளாதார நடவடிக்கைகளை மீண்டும் தொடங்க இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்ப அனைவரும் தடுப்பூசி போடுவது முக்கியம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது கேரளாவில் நேற்று ஒரே நாளில் பனிரெண்டாயிரத்து அறுநூற்று பதினேழு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் சரத்பவார் தலைமையில் நேற்று எட்டு எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் பங்கு பெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கேட்டலோனிய விடுதலைக்காக போராடிய ஒன்பது தலைவர்களுக்கு ஸ்பெயின் அரசு மன்னிப்பு வழங்கியுள்ளதாக அந்நாட்டு பிரதமர் அறிவித்துள்ளார் கிரிப்டோ கரன்சிகள் என்று அழைக்கப்படும் டிஜிட்டல் நாணய பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஆதரவளிப்பதை நிறுத்துமாறு வங்கிகள் மற்றும் கட்டண தளங்களுக்கு சீனா அறிவுறுத்தியுள்ளது கொரோனாவுக்கு பிந்தைய காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவில் உள்ள துரித உணவகங்கள் தள்ளுபடியை குறைத்து விலை உயர்ந்த உணவுகளை அதிக அளவில் விற்க முயற்சி செய்து வருகின்றன ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி நகரில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்ற விதிமுறை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது தலிபான்களின் சமீபத்திய வெற்றிகளை அடுத்து ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து படைகள் வெளியேறுவது தாமதமாக்கப்படலாம் என அமெரிக்க ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது யூரோ இரண்டாயிரத்து இருபது அரை இறுதி மற்றும் இறுதிப் போட்டிக்கு வெம்பிளி ஸ்டேடியத்தில் அறுபதாயிரத்திற்கும் அதிகமான ரசிகர்களை அனுமதிக்க இங்கிலாந்து அரசு முடிவு செய்துள்ளது சென்னை பல்லாவரம் பழைய ட்ரங்க் சாலையில் உள்ள எஸ்பிஐ வங்கி ஏடிஎம்மில் கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு இரண்டு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் பணம் மாயமாகியுள்ளது சென்னை முழுவதும் பல்வேறு ஏடிஎம்மில் இருந்து பணம் கொள்ளை போனதை அடுத்து வங்கி நிர்வாகம் தரப்பில் ஏடிஎம்மில் உள்ள பணத்தை சரிபார்க்குமாறு அறிவுறுத்தினர் அதனையடுத்து அந்த வங்கி மேலாளர் சரிபார்த்த போதுதான் பல்லாவரம் ஏடிஎம்மில் பணம் கொள்ளை போயிருப்பது தெரியவந்தது இதுகுறித்து வங்கி மேலாளர் பல்லாவரம் காவல் நிலையத்தில் புகார் கொடுத்தார் புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது இதனால் கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து தண்ணீர் திறந்துவிடப்படுகிறது 
இவ்வாறு கர்நாடக அணைகளான கபினி மற்றும் கிருஷ்ணராஜசாகர் அணையிலிருந்து காவிரி ஆற்றில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு தமிழக எல்லையான பில்லிக்குண்டுலுவுக்கு வந்தடைந்தது இதனால் காவிரி ஆற்றில் வினாடிக்கு ஆயிரத்து ஐநூறு கன அடியாக இருந்த நீர்வரத்து அதிகரித்து ஐந்தாயிரம் கன அடியாக உயர்ந்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து வறண்டு கிடந்த ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் மெய்யனருவி மற்றும் ஐந்தருவியில் தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டுகிறது நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரில் வெளிப்புற பகுதிகளில் உள்ள பாடந்துறை புளியம்பாறை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக கனமழை கொட்டித்தீர்த்தது பாடந்துறை பகுதியில் பெய்த கனமழை காரணமாக ஆற்றில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது ஆற்று நீரானது ஆலவையில் பகுதியில் தாழ்வான பகுதிகளில் இருந்த வீடுகளுக்குள் புகுந்தது அதேபோல சாலையிலும் முட்டி அளவிற்கு தண்ணீர் தேங்கி நின்றது பாடந்துறை பகுதியில் ஆறு தூர் வாராமல் இருப்பதே வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட காரணம் என அந்த பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர் கொரோனா மூன்றாவது அலையை எதிர்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ள சென்னை உயர்நீதிமன்றம் ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை மத்திய மாநில அரசுகள் தொடர வேண்டும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது ஆக்சிஜன் உற்பத்தி மருந்து தடுப்பூசி விநியோகம் குறித்த வழக்கை சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தாமாக முன்வந்து விசாரணைக்கு எடுத்தது தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி தலைமையிலான அமர்வு முன்பு இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தது மூன்றாவது அலை தாக்கும் அபாயம் இருப்பதாக கூறுவதற்கு எந்த அறிவியல் பூர்வ அடிப்படையும் இல்லை என்ற போதிலும் இரண்டாவது அலையை சமாளிக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை தொடர வேண்டும் ஆக்சிஜன் உற்பத்தியை தொடர வேண்டும் தடுப்பூசி விநியோகத்தை துரிதப்படுத்த வேண்டும் தடுப்பூசி போடுவதன் அவசியம் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும் மீண்டும் வைரஸ் பரவல் ஏற்பட்டால் அதனை எதிர்கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் எடுக்க வேண்டும் எனவும் நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் பகுதியிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் வசிக்கும் கிளன் ராக் பழங்குடியினருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த சென்ற வருவாய் மற்றும் சுகாதாரத்துறையினர் காட்டாற்று வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டனர் இந்த பகுதியில் பனிரண்டு வீடுகளில் முப்பது பேர் மட்டுமே வசித்து வரும் நிலையில் இவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்த ஜீப்பில் ஊழியர்கள் சென்று தடுப்பூசி போட்டுவிட்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது காட்டாற்று வெள்ள சகதியில் ஜீப் சிக்கிக் கொண்டு ஊழியர்கள் தவித்து வந்தனர் இதையடுத்து அவர்களாகவே கயிறு கட்டி ஜீப்பை இழுத்து பந்தலூர் பகுதிக்கு வந்து சேர்ந்துள்ளனர் பழங்குடியின மக்களை காப்பாற்ற சுகாதாரத்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறையினர் மேற்கொண்ட இந்த முயற்சியை பொதுமக்கள் வெகுவாக பாராட்டி வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் அதிக அளவில் தென்னை விவசாயம் செய்யப்படுகிறது கொரோனா பொது முடக்கத்தால் தேங்காய் விலை பத்து ரூபாய்க்கும் கீழ் குறைந்த நிலையில் தற்போது வரத்து அதிகரிப்பால் மேலும் விலை குறைந்துள்ளது தோப்புகளில் வெட்டப்படும் தேங்காய்களை விற்பனை செய்யாமல் ஐம்பதாயிரம் தேங்காய் முதல் ஒரு லட்சம் தேங்காய்க்கும் மேலாக குவியல் குவியலாக விவசாயிகள் வைத்துள்ளனர் தமிழகத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படாத ஒன்பது மாவட்டங்களில் செப்டம்பர் பதினைந்துக்குள் தேர்தலை நடத்த உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு உள்ளாட்சித் தேர்தலை நடத்த மேலும் ஆறு மாத காலம் அவகாசம் அளிக்க உச்சநீதிமன்றம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது புதிய மாவட்டங்கள் உருவாக்கத்தால் ஒன்பது மாவட்டங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்தப்படாமல் உள்ளது காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி நெல்லை தென்காசியில் தேர்தல் நடத்த ஆணையிட்டுள்ளனர் புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட வேலூர் ராணிப்பேட்டை திருப்பத்தூரில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடத்த உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அண்ணாமலையார் திருக்கோவில் ஆயிரங்கால் மண்டபம் அருகே உள்ள பெரிய நந்தியம் பெருமானுக்கு ஆனை மாத வளர்ப்புறை பிரதோச தினத்தை ஒட்டி அரிசி மாவு மஞ்சள் தூள் அபிஷேகத்தூள் பஞ்சாமிர்தம் தயிர் தேன் பன்னீர் இளநீர் சந்தனம் விபூதி மற்றும் ஆயிரம் லிட்டர் பால் ஆகியவற்றை கொண்டு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனை நடைபெற்றன பக்தர்கள் இன்று நடைபெற்ற பிரதோச வழிபாடு இணையதளம் மூலமாக நேரடி ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் நகராட்சி ஒன்றாவது வார்டில் வைத்தியநாதபுரம் பகுதியில் வசித்து வருபவர் ராமுத்தாய் என்ற எழுபது வயது மூதாட்டி 
தனது கணவன் மற்றும் மகன் இறந்துவிட்ட நிலையில் கடந்த பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஏற்பட்ட ஒரு விபத்தில் மூதாட்டிக்கு கால் முறிவு ஏற்பட்டு நடக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டது இந்நிலையில் நியாய விலை கடையில் கிடைக்கும் பொருட்கள் மூலமும் முதியோர் உதவித்தொகை மூலமாக தனது வாழ்க்கையை ஒட்டி வந்தார் இதுகுறித்து செய்திகள் வந்தன இதையடுத்து தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமது செலவில் அவருக்கு மூன்று சக்கர வாகனம் வழங்கிட ஏற்பாடு செய்தார் அதன்படி நாடாளுமன்ற உறுப்பினரின் கட்சி பிரமுகர்கள் மூதாட்டி ராமுத்தாய்க்கு மூன்று சக்கர வாகனம் வழங்கினர் கடந்த பத்து வருடமாக சாலையில் தவழ்ந்தே சென்ற தனக்கு மூன்று சக்கர வாகனம் வழங்கிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் உட்பட அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்தார் மதுரை மாவட்டம் முசிலம்பட்டி அருகே குறிஞ்சி நகர் செட்டியப்பட்டி பகுதியில் உள்ள மலைவாழ் மக்கள் மற்றும் நலிவடைந்த விவசாயிகள் கொரோனா ஊரடங்கால் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மூலிகை செடிகளை வளர்த்து அதன் மூலம் லாபம் ஈட்ட வேளாண் துறை சார்பில் சிறு குறுஞ்சான் மூலிகை செடிகள் வழங்கப்பட்டு அதனை வளர்க்கும் முறைகள் சாகுபடிக்கு பின் விற்பனை செய்யும் வழிகாட்டுதல் கருத்தரங்கு உசிலம்பட்டி அருகே குறிஞ்சி நகரில் நடைபெற்றது இந்த கருத்தரங்கில் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் மதுரை வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் சார்பில் முதற்கட்டமாக இருநூறு சிறு குறுஞ்சான் மூலிகை செடிகளை உசிலம்பட்டி கோட்ட ஆட்சியர் ராஜ்குமார் தமிழ்நாடு வேளாண் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மைய முதல்வர் பால்பாண்டி உள்ளிட்டோர் இணைந்து மலைவாழ் மக்கள் மற்றும் நலிவடைந்த மக்களுக்கு மூலிகை செடிகளை வழங்கி அதனை வளர்ப்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தனர் பின்னர் அறுபது மலைவாழ் மக்களுக்கு அரிசி பருப்பு எண்ணெய் உள்ளிட்ட நிவாரண தொகுப்புகளும் வழங்கப்பட்டன விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே பெருஞ்சாணி புதுப்பட்டி கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அருள்மிகு மகமாயி அம்மன் திருக்கோயிலின் பத்து உலோக சிலைகளை பாதுகாப்பு இல்லை என கூறி இந்து சமய அறநிலையத்துறையினர் அவற்றை கொண்டு சென்றனர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் உலோக திருமேனி பாதுகாப்பு மையத்தில் எடுத்து சென்று வைத்துள்ளனர் தக்கார் தேவி முன்னிலையில் காரியாப்பட்டி எஸ் ஏ தமிழகன் கோவிந்தராஜ் ஆகியோர் தலைமையிலான போலீசார் இச்சிலைகளை பாதுகாப்புடன் எடுத்து சென்றனர் இதற்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் பின்னர் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சிலைகள் கொண்டு செல்லப்பட்டன ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள பொதுமக்கள் ஆர்வம் காட்டாத நிலையில் மாவட்ட சுகாதாரத்துறையினருடன் இணைந்து கீழக்கரையைச் சேர்ந்த சின்னக்கடை தெரு மற்றும் மக்கள் அமைப்பு கீழக்கரையில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள வரும் பொதுமக்களில் முதல் பத்து நபர்களுக்கு எவர் சில்வர் பாத்திரங்கள் மற்றும் மின் விசிறி ஆகியவை குலுக்கல் முறையில் வழங்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ள ஆர்வம் காட்டினர் விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே திருச்சூழி சொக்கம்பட்டியைச் சேர்ந்த பெருமாளின் மகன் சோலைமலை என்பவரின் வீட்டில் ஒரு கோழி குஞ்சு நான்கு கால்களுடன் பிறந்து உள்ளது நான்கு கால்களுடன் பிறந்தாலும் அந்த கோழி குஞ்சு ஆரோக்கியமாக தாயுடனும் மற்ற கோழி குஞ்சுகளுடனும் இணைந்து சுற்றி வருகிறது இத்தகவலை அறிந்த சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் சோலைமலையின் வீட்டிற்கு வந்து நான்கு கால் அதிசய கோழி குஞ்சை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்துவிட்டு செல்கின்றனர் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் மாவட்ட காவல்துறையின் சார்பாக பொதுமக்களுக்கு இணையதள குற்றங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு குறித்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது ஏடிஎம் கார்டு புதுப்பிப்பதாக வங்கி மேலாளர் போல போலியாக வரும் அழைப்புகளை நம்பி ஓடிபி எண்ணை சொல்லி ஏமாற வேண்டாம் என்றும் முகநூல் வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் உங்களது பெயரில் போலி கணக்கு தொடங்கி அவசர தேவைக்கு பணம் கேட்டு வரும் குறுஞ்செய்திகளை நம்பி பணம் அனுப்பி ஏமாற வேண்டாம் என்றும் இதுபோல ஏமாற்றப்பட்டால் காலதாமதமின்றி இரண்டு நாட்களுக்குள் புகார் அளித்தால் இழந்த பணத்தை மீட்டு தர நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என விழிப்புணர்வு அறிவுரைகள் கூறி துண்டு அறிக்கைகள் மூலம் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது வீடு வரை உறவு வீதி வரை மனைவி காடு வரை பிள்ளை என்பார்கள் ஆனால் கணவனின் வேலை இடுகாட்டு வேலை என்பதால் காடு வரை சென்று காட்டிலேயே உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் திருச்சியைச் சேர்ந்த மாரியாகி குடும்ப வறுமை காரணமாக கணவனோடு சேர்ந்து மயானத்தில் வேலையை கற்றுக்கொண்டு பதினேழு ஆண்டுகளாக இறுதி சடங்குகளை செய்து வருகிறார் மாரியாகி குளி வெட்டுவதற்கு மட்டும் வேலையாட்களை வைத்திருக்கும் இவர் இறந்தவர்களின் உடலை குளிப்பாட்டுவதிலிருந்து வாக்கியரிசி போடுவது எரிப்பது வரை எல்லா பணிகளையும் முன்னெடுத்து செய்கிறார் 
முதலில் தனது கணவர் இதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில் பிள்ளைகளை காப்பாற்றுவதற்கு வேலையை செய்வதை தவிர வேறு வழியில்லை என முடிவெடுத்திருக்கிறார் கணவர் இறந்த பின்னும் தொடர்ந்து இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறார் மாரியாகி பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியே கெடும் என்பது போல என் பிள்ளையும் பொறுப்பற்றவனாக வேலைக்கு செல்லாமல் இருக்க குடும்பத்தை காப்பதற்கு வேலையை தொடர்கிறார் ஒரு நாளும் இதுவரை இந்த இடத்தில் நிற்பதற்கு பயந்ததில்லை கணவர் தன்னுடன் இருக்கிறார் என்ற தைரியமாகவும் நம்பிக்கையுடனும் இருப்பதாக கூறினார் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டு குணமடைந்த பிறகு இனி இந்த வேலையை செய்ய வேண்டாம் என பலர் கூறிய போதிலும் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் இருபதுக்கும் மேற்பட்டவர்களை தினமும் அடக்கம் செய்து வருவது அவரின் வலிமையை காட்டுகிறது வாயில மூக்கில துணி வச்சா சவம்தான் நாம் அனைவரும் என பேசும் மாரியாகிக்கு இங்கு உதிர்ந்து கிடக்கும் பூக்களில் தான் வாழ்க்கை மலர்ந்து கொண்டிருக்கிறது தமிழக அரசு இவரை போன்றவர்களை முன்களப் பணியாளர்களை முன்களப் பணியாளர்களாக அறிவித்து உதவ வேண்டும் என்பது அனைவரின் எண்ணம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி தர்காவில் சந்தனக்கூடு திருவிழா ஜூலை நான்காம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது இதையொட்டி தர்கா வளாகத்தில் கொடியேற்றும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இந்த தர்காவின் முக்கிய நிகழ்வான சந்தனக்கூடு விழா கடந்த ஆண்டு போல பக்தர்கள் பங்கேற்பின்றியே நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதைத் தொடர்ந்து ஜூலை நான்காம் தேதி சந்தனக்கூடு விழாவும் ஜூலை ஐந்தாம் தேதி புனிமக்புராவில் சந்தன பூசுதல் நிகழ்ச்சியும் ஜூலை பதினொன்றில் குரான் ஓதுதலும் அன்று மாலை கொடி இறக்கமும் நடைபெறும் என தர்கா நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் யானை ஒன்று முகாமிட்டு வாகன ஓட்டிகளிடம் அட்டகாசம் செய்து வருகிறது கே என் ஆர் நகர் அருகே உள்ள மலைப்பாதையில் ஒற்றை காட்டு யானை சாலையின் நடுவே வெகு நேரமாக நின்று கொண்டிருந்தது இதனால் அவ்வழியாக வந்த வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்தனர் அரை மணி நேரம் போக்குவரத்து தடைப்பட்ட நிலையில் காட்டு யானை மீண்டும் வனப்பகுதிக்குள் சென்றது தற்போது பலாப்பழ சீசன் என்பதால் காட்டு யானைகள் அவ்வப்போது குன்னூர் மேட்டுப்பாளையம் மலைப்பாதையில் அடிக்கடி வந்து செல்வது குறிப்பிடத்தக்கது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் பாம்பன் ரயில் பாலத்தில் நடுவிலிருந்து மீனவர்கள் ஒரு சிலர் ஆபத்தை உணராமல் தூண்டில் மீன்களை பிடிக்கின்றனர் இதனால் சில சமயங்களில் அவர்கள் தவறி கடலில் விழுந்து படுகாயம் அடைகின்றனர் இதற்கு காவல்துறையினர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க கோரிக்கை எழுந்துள்ளது புதுக்கோட்டை நகராட்சியில் ஒப்பந்தத்தின் அடிப்படையில் அறுபது பெண்கள் டெங்கு மற்றும் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்நிலையில் தங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நான்கு மாத ஊதியத்தை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் எனவும் இருபதுக்கு மேற்பட்ட டெங்கு பணியாளர்கள் நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனையடுத்து அங்கு வந்த நகராட்சி அதிகாரிகள் சமரச பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவர்களை அனுப்பி வைத்தனர் இதேபோன்று மதுரை மாநகராட்சியில் ஒப்பந்த முறையில் பணியாற்றும் ஊழியர்கள் இரண்டு மாதமாக வழங்க வேண்டிய ஊதியத்தை வழங்க கோரி போராட்டம் நடத்தினர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி வட்டத்திற்குட்பட்ட இருபத்தி மூன்று வருவாய் கிராமங்களுக்கான ஜமாபந்தி நிகழ்ச்சி மன்னார்குடி கோட்டாட்சியர் அழகரசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது இதில் நில அளவை கருவிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன ஆன்லைன் மூலம் பட்டா மாறுதல் குடும்ப அட்டை பெயர் சேர்த்தல் நீக்கல் முதியோர் உதவித்தொகை கோருதல் உள்ளிட்ட மனுக்கள் வரும் முப்பதாம் தேதி வரை பெறப்படும் என்றும் இதற்கான தீர்வுகள் முப்பதாம் தேதிக்கு பிறகு மொத்தமாக வழங்கப்படும் என்றும் அலுவலர்கள் தெரிவித்தனர் இந்த நிகழ்ச்சியில் வட்டாட்சியர் ஜெகதீசன் வருவாய் அலுவலர்கள் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் திருமயம் தாலுகா அலுவலகத்தில் ஜமாபந்தி நிகழ்ச்சியை புதுக்கோட்டை வருவாய் கோட்ட ஆட்சியர் அபிநயா தொடங்கி வைத்தார் இதில் திருமயம் வட்டாட்சியர் சுரேஷ் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள் வருவாய் துறையினர் கலந்து கொண்டனர் ஜமாபந்தி வரும் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் எனவும் பொதுமக்கள் தங்களது கோரிக்கை மனுக்களை இ சேவை மையத்தின் மூலம் விண்ணப்பம் செய்து பயன்பெற வேண்டும் எனவும் வருவாய் துறை சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டது திருச்சி மன்னார்புரத்தில் தனியார் தொண்டு நிறுவனத்தால் தனியார் பெண்கள் காப்பகம் செயல்பட்டு வருகிறது இங்கு தங்கியிருந்த பெண் ஒருவர் தப்பி ஓடிவிட்டார் 
காப்பக நிர்வாகிகள் தன்னை கொடுமைப்படுத்துவதாக அவர் கொடுத்த புகாரின் பேரில் திருச்சி கண்டோன்மெண்ட் காவல் உதவி ஆய்வாளர் அகிலா விசாரணை நடத்தினார் இதனைத் தொடர்ந்து மாவட்ட சமூக நலத்துறையைச் சேர்ந்த பெண்கள் நலக்குழுவினர் காப்பகங்களுக்கு நேரில் சென்று விசாரணை நடத்தினர் திருச்சி மாவட்ட சமூக நலத்துறை அதிகாரி தமிமுனிஷா மாநில குழந்தைகள் பாதுகாப்பு நலக்குழு அலுவலர் முரளிக்குமார் உள்ளிட்டோர் விசாரணை அதிகாரிகளாக இடம்பெற்றிருந்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணையில் உள்ள ஒரு தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்தவர் ராஜா அவருக்கும் அதே பள்ளியில் படிக்கும் எட்டாம் வகுப்பு மாணவிக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டதாக தெரிகிறது இந்த நிலையில் ராஜாவுக்கும் அரசு பணியில் வாய்ப்பு கிடைத்து திருவாரூரில் பணிபுரிந்து வருகிறார் இருப்பினும் இருவரும் தொடர்பில் இருப்பது மாணவியின் பெற்றோருக்கு தெரிய வந்ததை அடுத்து மாணவியின் பெற்றோர் போலீசில் புகார் அளித்தனர் புகாரின் பேரில் போலீசார் முன்னாள் ஆசிரியர் ராஜா மீது போக்சோ சட்டத்தில் வழக்கு பதிவு செய்து அவரை பிடிக்க தீவிரமாகியுள்ளனர் விழுப்புரம் நாகை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நான்கு வழிச்சாலை அமைக்க கையகப்படுத்தப்பட்ட நிலங்களுக்கு ஜூலை ஒன்பதாம் தேதி முதல் உரிய இழப்பீடு வழங்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளதை கிராம மக்கள் வரவேற்றுள்ளனர் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக இந்த பிரச்சினை நீடித்து வரும் நிலையில் மயிலாடுதுறையில் மாவட்ட ஆட்சியர் லலிதா முன்னிலையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது இதில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்ட செயலாளர் சீனிவாசன் கடலோர மக்கள் வாழ்வுரிமை இயக்க மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் ரமேஷ் பாபு மற்றும் இருபதுக்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர் பேச்சுவார்த்தையில் பாதிக்கப்பட்ட அனைவருக்கும் உரிய இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் ஜூலை ஒன்பதாம் தேதிக்குள் இழப்பீட்டிற்கான கூட்டத்தை கூட்டி பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்புவதாகவும் மாவட்ட ஆட்சியர் கூறியுள்ளார் அதே நேரத்தில் இழப்பீடு வழங்கும் வரை நான்கு வழிச்சாலை பணிகளை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் எனவும் போராட்டக்காரர்கள் கோரியுள்ளனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் கல்பாக்கம் இந்திரா காந்தி அணு ஆராய்ச்சி மையத்தில் பயிற்சி விஞ்ஞானியாக கடந்த ஒரு வருட காலமாக பணிபுரிந்து வந்தவர் ஆந்திர மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சத்திய சாய்ராம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை விடுதியிலிருந்து உடற்பயிற்சி செய்வதற்காக சைக்கிளில் சென்றவர் மீண்டும் அறைக்கு திரும்பவில்லை இதுகுறித்து போலீசாரிடம் தகவல் அளித்து தேடப்பட்டு வந்த நிலையில் கடலூர் அடுத்த வாயலூர் பகுதியில் பாலாறு முகத்துவாரம் அருகே சத்திய சாய்ராமின் உடல் பாதி எரிந்த நிலையில் கூவத்தூர் போலீசார் மீட்டு செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இது தொடர்பாக கூபத்தூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து கொலையா அல்லது தற்கொலையா என்ற கோணத்தில் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை அடுத்த சின்னப்பாளையப்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த லாரி உரிமையாளர் ராமஜயம் கோட்டங்கல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வடிவல் என்பவரிடம் அதிக வட்டிக்கு கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்றுள்ளார் இதுவரை ரூபாய் ஏழு லட்சம் அளவிற்கு வட்டி கொடுத்துள்ளார் இந்நிலையில் ராமஜெயத்துக்கு பூர்வீகமான விவசாய நிலம் தொன்னூற்றைந்து சென்ட் நிலத்தை வடிவேலின் உறவினர் பெயரில் ராமஜெயத்தை மிரட்டி பத்திரப்பதிவு செய்துள்ளனர் இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த ராமஜெயம் பூச்சி மருந்து கொடுத்து தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது இதையடுத்து ராமஜெயத்தின் உறவினர்கள் ஒட்டக்குடிசல் கிராமம் அருகே சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் பவன்குமார் ரெட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராமஜெயத்தின் உறவினர்களிடம் பேசி உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்தார் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பட்டுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த ஐயப்பன் என்பவர் தனது உணவு விடுதியை விரிவாக்கம் செய்ய நுண் நிதி நிறுவனத்தில் இருபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் கடனாக பெற்றிருந்தார் இந்நிலையில் கொரோனா இரண்டாவது அலையில் தொழில் மேலும் முடங்கியதால் ஐயப்பனால் கடனை செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்பட்டது இந்த நிலையில் நிதி நிறுவனத்தினர் ஐயப்பனின் வீட்டுக்கே சென்று கடனை செலுத்த சொல்லி மன உளைச்சல் கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஐயப்பனின் தாய் தமிழரசி மன உளைச்சல் அதிகமானதில் வீட்டு மாடையிலிருந்து கீழே குதித்து தற்கொலைக்கு முயன்றுள்ளார் ஆனால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார் இதுகுறித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஐயப்பன் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் சென்னை பூந்தமல்லியை அடுத்த குமணஞ்சாவடி பகுதியில் ஒரே இடத்தில் ஐந்து மதுபான கடைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் நேற்று இரவு இந்த பகுதியில் உள்ள பார்களில் கள்ளச்சந்தையில் சிலர் மதுபானங்களை விற்று வந்தனர் அப்போது அங்கு மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த நான்கு பேர் கொண்ட ரவுடி கும்பல் பட்டாக்கத்தியை எடுத்து சுழற்றி அங்கிருந்த ஒரு பெட்டி மது பாட்டில்கள் மற்றும் மதுவை விற்றுக் கொண்டிருந்த நபரிடமிருந்து செல்போன் பணம் ஆகியவற்றை பறித்துக் கொண்டு தப்பியது 
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த பூந்தமல்லி போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து குமணஞ்சாவடியை சேர்ந்த முபாரக் ரஃபிக் ஆகிய இரண்டு பேரை கைது செய்தனர் தப்பிச் சென்ற இருவரையும் தேடி வருகின்றனர் கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் ரவுடி கும்பலைச் சேர்ந்தவர்கள் இவர்கள் மீது ஏற்கனவே பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த அப்பநல்லூர் என்கின்ற அம்மாப்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள மின்சார டிரான்ஸ்பார்மரில் திடீரென உயர் மின் அழுத்த மின்சாரம் வந்ததால் சுமார் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட டிவி வாஷிங் மிஷின் உள்ளிட்ட எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் அனைத்தும் கருகி சேதமாயின இந்த நிலையில் மின்சார ஊழியர்களின் மெத்தன போக்கால் இந்த மின் விபத்து நடைபெற்றதாக அப்பகுதியில் உள்ள பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டி கருகிய பொருட்களை வீதியில் வீசி தங்களுடைய வெறுப்பை தெரிவித்தனர் தூத்துக்குடியில் சர்வதேச தினத்தை முன்னிட்டு ஏழு வயது சிறுமி ஒருவர் தொடர்ச்சியாக எழுபத்தைந்து யோகாசனங்கள் செய்து அசத்தினார் நேரு யுகேந்திரா மற்றும் சுவாமி விவேகானந்தா யோகா மற்றும் ஸ்கேட்டிங் கழகம் ஆகியவை இணைந்து நடத்திய யோகா தினம் நிகழ்ச்சியில் பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட அனைவரும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்த வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி சிறுமி ரவீனா எழுபத்தைந்து யோகாசனங்களை செய்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் ஈடுபட்டார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள எட்டயபுரம் தாப்பாத்தில் இலங்கை அகதிகள் முகாம் உள்ளது இந்த முகாமில் எம்பி கனிமொழி ஆய்வு மேற்கொண்டார் மேலும் தனது சொந்த நிதியிலிருந்து முகாமில் உள்ள முன்னூற்று எண்பத்தி இரண்டு குடும்பங்களுக்கு கொரோனா கால நிவாரணமாக பதினைந்து வகையான மளிகைப் பொருட்களை வழங்கினார் பின்னர் பனிரெண்டு லட்சம் மதிப்பில் நடைபெறும் ரேஷன் கடை கட்டுமான பணிகளை பார்வையிட்டார் ஆய்வின் போது மாவட்ட ஆட்சியர் மருத்துவர் செந்தில்ராஜ் உடனிருந்தார் தொடர்ந்து எட்டயபுரம் அருகே குளத்துள் வாய்ப்பட்டியில் உள்ள முகாமில் உள்ள முப்பத்தி எட்டு குடும்பங்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் அதிகாரிகள் மூலம் வழங்கப்பட்டன நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரம் சிவானந்தா சாலை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ரவி இவரது வீட்டிற்கு தினம்தோறும் காகம் ஒன்று வந்து செல்கிறது இதனையடுத்து ரவி குடும்பத்தினர் தினம்தோறும் வீட்டிற்கு வரும் காகத்திற்கு நீரும் பிஸ்கட்டும் வைத்துள்ளார் வீட்டிற்கு வரும் இந்த காகம் பிஸ்கட்டை எடுத்து குழந்தைகளைப் போல் நீரில் ஊற வைத்து உண்ணுகிறது இதனையடுத்து குடும்பத்தினர் தினம்தோறும் வரும் காகத்திற்காக தினமும் நீரும் பிஸ்கட்டும் வைப்பது வழக்கமாக வைத்துள்ளனர் தற்போது காகம் குழந்தைகள் போல் நீரில் பிஸ்கட்டை ஊற வைத்து உண்ணும் வீடியோ ராசிபுரம் பகுதி சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் காரைக்குடி பெருநகர தொண்டர் தலைமை தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பில் நடிகர் விஜயின் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது இந்த கொண்டாட்டத்தின் ஒரு கட்டமாக பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வினால் ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் மிகுந்த அவதிக்குள்ளாகி வருவதை எடுத்துக்காட்டும் விதமாக காரைக்குடியில் ஓடும் ஐம்பது ஆட்டோக்களுக்கு பெட்ரோல் டீசலை நிரப்பிக் கொடுத்து வித்தியாசமான முறையில் தங்களது தலைவனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தனர் விஜய் ரசிகர் மன்றத்தினரின் இந்த உதவி ஆட்டோ ஓட்டுநர்களை நெகிழ்வடைய செய்தது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே நடிகர் விஜயின் நாற்பத்தி ஏழாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு மயிலாடுதுறை விஜய் மக்கள் இயக்கம் சார்பாக ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு அரிசி மளிகை காய்கறி பொருட்கள் உள்ளிட்ட நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டது திருப்பத்தூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி ஆசிரியர் நகர் பகுதியில் வசித்து வருபவர் வசீம் அக்ரம் இவர் குடும்பத்துடன் வெளியூர் சென்ற சமயத்தில் இவரது வீட்டின் பூட்டை உடைத்து புகுந்த திருடர்கள் பீரோவில் இருந்த இருபத்தைந்து சவரன் தங்க நகைகள் மற்றும் பத்தாயிரம் ரூபாய் ரொக்கத்தை கொள்ளையெடுத்து சென்றனர் சம்பவம் குறித்து வசீம் அக்ரம் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வாணியம்பாடி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து அப்பகுதியில் வீடுகளில் பொருத்தப்பட்டுள்ள சிசிடிவி பதிவு காட்சிகளை சேகரித்து மர்ம நபர்களை குறித்து தேடி வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வந்தவாசியை அடுத்த தேசூர் சாலையில் போலீசார் வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்ட போது குட்கா பான் மசாலா உள்ளிட்ட புகையிலை பொருட்களை வாகனத்தில் கொண்டு சென்ற இருவரை கைது செய்து அவர்களிடம் இருந்து ரூபாய் பத்து லட்சம் மதிப்பிலான பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் விசாரணையில் வந்தவாசியைச் சேர்ந்த தினேஷ்குமார் மற்றும் சென்னை கோவளம் பகுதியைச் சேர்ந்த முகமது சுவைப் ஆகிய இருவரும் கடைகளுக்கு விற்பனைக்காக இப்பொருட்களை எடுத்து சென்றது தெரியவந்தது நீலகிரி மாவட்டம் தனிப்படை போலீசார் உதகை கூடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்ட போது அதில் சுமார் நாற்பது லிட்டர் கேரள மாநில மதுபானம் இருந்தது தெரியவந்தது 
இதையடுத்து வாகனத்துடன் அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார் மது பாட்டில்களை கடத்திய விஜய் என்பவரையும் கைது செய்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடானை பாசிப்பட்டினம் காலனி கடற்கரை பகுதியில் ஒரு முதியவரின் உடல் கரை ஒதுங்கியதை கண்டு கடலோர போலீசாரிடம் தகவல் கொடுத்தனர் இதையடுத்து அங்கு வந்த போலீசார் இறந்த முதியவர் நல் கிராம வயல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த முதியவர் கணேசன் என்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து கடலோர போலீசார் முதியவரின் உடலை கைப்பற்றி பினக்கூர் ஆய்விற்காக திருவாடானை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா காட்டிச்சேரி கிராமத்தில் பொறையாறு போலீசாரின் வாகன சோதனைகள் இருசக்கர வாகனத்தில் முன்னூற்று இருபது புதுச்சேரி மதுபாட்டில்கள் கடத்தி வந்த ஐயப்பன் என்பவரை கைது செய்தனர் தொடர்ந்து போலீசார் மதுபாட்டில்கள் மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் 